mpendo wa msikilizaji wa redio hii ya Morning Star sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika kipindi hiki ukipendacho cha Moya chunguza maliko. Kipindi hiki kinaletwa kwako na wanadarasa wa kujifunza Biblia kikiongozwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Amon Jackson Mukangara. Niada kwetu kuanza kipindi hiki kwa ombi fupi. Tuombe. E mfalme wa amani uliyeziumba mbingu na nchi tunakualika tena wa saa huu mruhusu roho wako mtakatifu awe kiongozi tuelewe yale yote yatakayonenwa na mwinjilisti amen tunaamini ya kwamba utajibu na kutenda sawa sawa na mapenzi yako ni katika jina la Yesu amina amen mwinjilisti naam karibu asante na amina watu wa Mungu popote pale mlipo Nina wasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Saa imefika tuanze kuyachunguza maandiko. Na leo ni marudio ya somo linalohusu vyakula. Mhm. Umuhimu wa kurudia somo hili umedhihirika wazi hasa pale tulipoona kwamba wokovu wetu au kupotea kwetu kumeunganishwa na kula. Ni kweli. Kumbuka anguko la Adam lilikuwa ni juu ya chakula. Sawa kabisa. Mm. Kumbuka jaribu la kwanza la Yesu aliyolifanya ibilisi juu yake ilikuwa ni juu ya chakula. Naam. Tuko pamoja darasa? Ndio. Swali, we uko salama kiasi gani? Mhm. Hapo sasa. Msikilize Yesu katika Luka 21 mstari wa 34 na 35. Msomaji? Basi jiangalieni, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Simama hapo kwanza. Darasa, changa mkeni sasa. Kazi imeanza. <laughs> Yesu anatuonya akisemaje? Basi jiangalieni. Tujiangalieje? Mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi. Ikawaje kama tutalemewa na ulafi na ulevi? Siku ile ikawajia ghafla. Siku gani? Siku ya kiyama. Kwa lugha nyingine? Siku ya hukumu au siku ya kuja kwa mwana wa Adam. Na Yesu anasema siku hiyo itakuja ghafla kama nini? Kama mtego unasavyo. Fungu la 35 msomaji. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Ni kusema kama hatukujiangalia kama tulivyoonywa. Siku hiyo itakapokuja ghafla, itatukuta tumelemewa na nini darasa? Na ulafi. Je, ni habari njema ya wokovu? Hapana. Kwa lugha nyingine, walafi wataurithi ufalme wa Mungu? Hapana. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa, kwa Yesu kutuonya kwa maneno hayo, anataka tuzingatie kwamba siku ya hukumu ikija, itakuja ghafla na kutukuta tumelemewa na ulafi na ulevi kama ilivyokuwa siku za Nuhu au siku za Lutu. Zilikuwa Luka 17 mstari wa 26 hadi 30. Msomaji? Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakila na kunywa. Ni nani au darasa? Walafi na walevi. Hata hata siku ile Nuhu alioingia katika safina, galika ikashuka ikawaangamiza wote. Fungu la 28. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu walikuwa wakila na kunywa. Ni nani au darasa? Walafi na walevi. Fungu la 29. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawangamiza wote. Wakiwemo na nani darasa? Waliolemewa na ulafi na ulevi. Fungu la 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adam. Sasa watu wa Mungu nisikilizeni kwa makini kwa mambo muhimu saba. Jambo la kwanza, kwa Yesu kutukumbusha kisa cha Nuhu na Lutu, ni kututaka tuepukane na ulafi na ulevi. Jambo la pili ni kwamba katika kisa cha Nuhu na kile cha Lutu wengi ni wale waliohangamizwa wachache ni wale waliookoka hivyo basi fanya jitihada za makusudi uwe miongoni mwa wachache watakaookoka amen ndio maana katika matayo 7 mstari wa 13 na 14 anasema hivi msomaji ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana iendao potevuni nao ni wengi waingiao kwa mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendao uzimani nao waio nao ni wachache mwenye sikio la kusikia nasikie Jambo la tatu kuhusiana siku za Nuhu na siku za Lutu ni kwamba kabla maangamizi hayo hayajaja Nuhu alikuwepo akihubiri kweli wa neno la Mungu na kadhalika Lutu alikuwepo pia akisimamia kweli na uadilifu katika miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Hili ni kukwambia kwamba kabla maangamizi hayajaja Mungu atamleta Nuhu wa leo au Lutu wa leo. Redio hii ya Morning Star ikiwa hujui usiyejua ishara kwamba Mungu wetu ni wa ishara na maajabu ni Nuhu wa leo na Lutu wa leo akionyaye kizazi kikiofu. Kizazi akiitacho Yesu mwenyewe kuwa ni uzao wa nyoka, kizazi kiitwacho katika agano la kale kwamba ni kizazi chenye shingo gumu, kizazi ambacho kitabu cha Isaya sura ya 30 ule mstari wa 9:13 kina kieleza hivi. Msomaji, Isaya 30 mstari wa 9. Watoto wasemao uongo. Watoto wasemao nini darasa? Watoto wasemao uongo. Msomaji, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Naam, miongoni mwa sheria za Bwana ni sheria ya vyakula. 
hawataki kuisikia sheria hiyo au kwa lugha nyingine wanaikataa sheria hiyo wakiwa wapi makanisani na kwa neno la Yesu hawa ni watu namna gani waliolemewa wa na ulafi na ulevi wanaelemewa wakiwa wapi makanisani mstari wa kumi. wawaambiao waonaji msione msione na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki wasitoe wakiwa wapi makanisani Tuambieni maneno laini wakiwa wapi makanisani hubirini maneno ya danganyayo nini darasa hubirini maneno ya danganyayo mkiwa wapi mkiwa makanisani endelea msomaji mstari wa moja. tokeni katika njia mkiwa wapi mkiwa makanisani geukeni mkiwa wapi mkiwa makanisani mtoke katika mapito mkiwa wapi mkiwa makanisani mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu mkiwa wapi mkiwa makanisani <laughs> ya leo ni kali mwingilisti barikiwa. Amina. Amina. Amen. Je, kwa chaguo hilo la mwana wa kuasi, mtakatifu wa Israeli anasemaje? Fungu la mbili Basi kwa ajili ya hayo, mtakatifu wa Israeli asema hivi. Asemaje? Kwa sababu mwalidharau neno hili Ehe. na kutumainia jeuri na ukaidi. Na kutumainia nini? Na kutumainia jeuri na ukaidi. Aha. Na kuyategemea hayo. Kutegemea ujeuri na ukaidi. Mhm. Basi uovu huo utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka. Ehe. Mahali palipo tayari kuanguka. Naam. Patokezapo katika ukuta mrefu. Aha. Ambapo kuvunjika kwake. Mhm. Huja ghafla kwa mara moja. Darasa, mmesikia hilo alilosema mtakatifu wa Israeli? Ndio. Kwanza, anasema katika ile fungu la 12 kwamba hawa wana wa kuasi ambao ni wenye kulemewa na ulafi na ulevi, kama zilivyokuwa siku za Nuhu na siku za Lut. Wanafanya hivyo kwa sababu? Kwa sababu wanaridharau neno. Wanaridharau kwa kutumainia nini? Kwa kutumainia jeuri na ukaidi. Ambavyo mtakatifu wa Israeli ameviunganisha pamoja na kuvita kwa ni nini? Ni uovu. Haya, katika ile fungu la 13, mtakatifu wa Israeli akasema, basi uovu huu utakuwa kwenu kama nini? Kama mahali palipobomoka. Mahali palipo tayari kufanya nini? Palipo tayari kuanguka. Mhm. Patokezapo katika ukuta mrefu. Ambapo kuvunjika kwake huja kwa namna gani? Huja ghafla kwa mara moja. Mhm. Mwaya chunguza maandiko. Jambo la nne. Wapendwa, sio siri tena. Tayari makanisa kwa utitiri wake ulimwenguni yanalemewa na ulafi na ulevi. Kinachoendelea sasa ni kuparamia maandiko matakatifu yakitafutwa mafungu katika Biblia kutetea ulafi na ulevi. Utaparamiaje maandiko matakatifu kutetea uasi? Hayatakusaidia bali utadanganya na kuzidi kudanganyika. Msomaji tusomee Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa 13 na 14. Lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea. Aha. Na kuzidi kuwa waovu. Ehe. Wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe? Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa. Kwa maana? Kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Naam, ulijifunza na darasa la Mwaya chunguza maandiko. Na ulijifunza pia kutoka kwa ubiri wengine wanaoifahamu kweli. Haleluya darasa. Amina. Jambo la tano. Wakati Nuhu na Lutu wanahubiri na kutoa ujumbe wa onyo. Wakati watumishi hawa wanaishi maisha ya utaua. Watu wa ovu walikuwa wakiwadhihaki. Wapo waliokuwa wakiwabeza, wapo waliokuwa wakisema hayo mnayotuambia si ya kweli. Wala hayatatokea. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kizazi hiki. Ukitangulia kujua hilo basi, wewe mtu wa Mungu nani sikiliza? Jiepishe nao. Amen. Jambo la sita. Ingawa Nuhu na Lutu walibezwa, watumishi hawa hawakata tamaa, waliendelea mpaka siku ile maangamizi yalipokuja kwa ghafla. Hivi ndivyo ilivyo kwa redio hii ya Morning Star sauti ya matumaini kwa watu wote. Dhihaka na ujeuri na ukaidi vitawatawala watu wanaopotea lakini injili itaendelea kuhubiriwa kwa kila kiumbe na hapo ndipo ile mwisho utakapokuja. Maandiko matakatifu yamesema. Jambo la saba na la mwisho ili tuzame katika somo la leo ni hili. Ndugu msikilizaji, kama unahitaji wokovu, kama unahitaji mafundisho yenye uzima, kama unahitaji usikimbie asira ya mwana kondoo siku atakapokuja. Omba Mungu akupe moyo wa nyama ili unapoitegea sikio redio hii kwako ikawe kama wale wachache walioisikia sauti ya Nuhu wakaisikia sauti ya Lutu wakaokoka hawakuangamizwa amen baada ya kuyasema hayo basi sasa niwakaribishe nyote katika somo maalum somo letu leo litakuwa na kichwa kiitwacho chakula cha watu wa Mungu litaitwaje darasa chakula cha watu wa Mungu kuna kambi mbili za wakristo kambi moja inasema Mungu ametofautisha vyakula vilivyo safi na vilivyo vichafu na amewakataza watu wake wasile vilivyo vichafu kwa kuwa ni machukizo kwake. Tuko pamoja darasa. Ndio. Kambi nyingine ya pili inasema ndio ni kweli tofauti ili kuwepo zamani. Lakini baada ya kuja Yesu vyakula vyote vilitakaswa na Yesu. Unaweza kula unachotaka. Darasa, mmepata hiyo? Ndio. Na mafungu ya Biblia wanayotumia kutetea hoja yao yako saba. Fungu la kwanza, Marko saba mstari wa nane kwa ufupi kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi he he 
Unashangaa nini? <laughs> Imeandikwa fungu la pili matendo ya mitume sura ya kumi mstari wa tano kwa ufupi vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najis imeandikwa fungu la tatu wa korosai mbili mstari wa sita kwa ufupi mtu asiwa hukumu ninyi katika vyakula au vinywaji imeandikwa fungu la nne wa korinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa tano kwa ufupi kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza uliza imeandikwa fungu la tano wa korinto ya kwanza sura ya kumi mstari wa moja kwa ufupi basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Imeandikwa fungu la sita ni Timotheo ya kwanza sura ya ine, mstari wa nne. Somaji? Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani. Imeandikwa fungu la saba Warumi 14 mstari wa sita. Yeye adhimishaye siku huyadhimisha kwa Bwana naye alae hula kwa Bwana kwa maana amshukuru Mungu. Imeandikwa kweli kabisa sasa ikiwa biblia imesema hivyo ubishi unatoka wapi hapo sasa tuambie mwanjilisti lakini pia je kusoma fungu lolote na kulichukulia lilivyoandikwa ndio kanuni ya kujifunza biblia darasa hapana eh hapana <laughs> hivi mnajua maana ya andiko hili katika isaya sita ule mstari wa 9 na 10 msomaji tusomee isaya sita mstari wa tisa hadi wa kumi naye akaniambia akaniambiaje enenda ni enende kufanya nini Ukawaambie watu hawa. Nikamwambia nini bwana? Fulizeni kusikia. Mm-hmm. Lakini msifahamu. Ah. Fulizeni kutazama. Ehe. Lakini msione. Eh, eh, la, hinayo. Mhm. Habari ndio hiyo? Hii ni kubwa zaidi. Rudia msomaji. Fulizeni kusikia. Mhm. Lakini msifahamu. Naam. Fulizeni kutazama. Ehe. Lakini msione. Aha. Uunoneshe moyo wa watu hawa. Ndio. Ukayatia uzito masikio yao. Darasa, mmesikia maneno haya? Ndio. Mhm. Ukayafumbe macho yao. Ukayafumbe macho yao. Mhm. Wasije wakaona kwa macho yao. Naam. Na kusikia kwa masikio yao. Mhm. Na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Darasa, wazungumzao hapa ni watu waliolemewa na ulafi na ulevi na dhambi wa yoyote. Watu wa parami yao maandiko kutetea dhambi waipendayo. Wakanyofua kafungu hapa na pale wakidanganya na kudanganywa juu ya mapenzi ya Mungu kwa watu wake wakisema Bwana amesema hivi iwapo Bwana hakusema kwa maana hiyo waito mao wao kumbe mbingu zinasema a a mwache aparamie maandiko kusoma atasoma tena kwa macho yake lakini hatafahamu twende vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najis atasoma mtu asiwa hukumu ninyi katika vyakula au vinywaji atasoma kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza uliza atasoma basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu atasoma kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani atasoma kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi atasoma yeye adhimishaye siku huyadhimisha kwa Bwana naye alae hula kwa Bwana atasoma kutazama atatazama lakini hataona kusikia atasikia tena kwa masikio yake lakini kwa kuwa nia yake ni kuitetea dhambi aipendayo basi moyo wake utakosa ufahamu na huyo hatarejea aponywe darasa ni habari njema hiyo kwa mdhambi aparamiaye maandiko hapana wapendwa kanuni ya kuchunguza maandiko matakatifu ni hii iliyo katika Isaya 28 mstari wa 13 msomaji kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa amri juu ya amri kanuni juu ya kanuni mstari juu ya mstari huku kidogo na huku kidogo sasa na wakaribisheni tuitumie kanuni hii ili kuondoa utata unaozikabili kambi hizi mbili za Wakristo kuhusu chakula cha watu wa Mungu. Tunaanzia Eden. Tunaanzia wapi darasa? Tuanzie Eden. Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 16 na 17. Msomaji? Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, "Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika." Darasa hapa tunaona amri ya kwanza kabisa ya Mungu kwa Adam na Hawa. Amri nasema hiki kula hiki usili. Hapa ni kusema ti uishi asi uve. uve. Habari ndio hiyo. La. Uh-huh. maneno hayo. Adam na mkewe waliposhindwa kutii amri hii. Kifo kikaingia. Darasa kifo hiki kilikuja kwa kuiba? Hapana. Kilikuja kwa kuzini? Hapana. Bali kilikuja kwa kula kile Mungu alisema usile. Alipokuja Adam wa pili katika mpango wa ukombozi ambaye ndiye Yesu, yeye naye alijaribiwa na ibilisi kwenye nini? Kwenye chakula. Mhm. Mwanzoni 
Ibilisi alojaribu Adam na Hawa wakati gani? Wakati wa Meshiba. Alipomwijia Yesu ilikuwa wakati gani? Wakati Yesu ananja. Haya, wale waliokuwa Meshiba, shetani akawashinda. Na Yesu aliyekuwa na njaje, akamshinda shetani aliyeshiba. Haleluya darasa. Amina. Mimi sijui kwamba wewe shetani atakuijia katika hali gani. Pengine amekusha kuja na amekusha kuteka tayari. Hebu sikiliza kile Biblia inachosema katika Wakorintho ya kwanza sura ya kumi, mstari wa moja hadi mbili. Somaji basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na misho ya zamani kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke ni kusema mambo hayo yalimpata hawa na mumewe Adam kwa jinsi ya mifano yakampata Yesu kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na misho ya zamani je wewe unayejidhania kuwa umesimama unayo hakika gani kwamba hujianguka katika jaribu hili la vyakula mhm hapo sasa Tuangalie sasa chakula cha watu wa Mungu kwa kulisoma andiko lililo katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Somaji? Mungu akasema, "Tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu." Wapendwa, katika fungu hili tunaona yafuatayo. Kwanza, si kila mche ulikuwa ni chakula. Darasa, mche uliyoamuliwa kuwa chakula ni ule tu ambao uliotoa mbegu. Jambo la pili, Siki na mti ulikuwa ni chakula. Mti uliyoamuliwa kuwa chakula ni ule tu ambao matunda yake yalikuwa na mbegu. Jambo la tatu. Awali chakula hicho hakikuhusisha nyama ya mnyama awaye yote. Zikaja sasa siku za Nuhu. Kwa kuwa garika iliangamiza mimea yote, ikazamishwa chini ya maji. Mungu akaruhusu nyama za wanyama na ndege walio safi ziliwe na watu wake. Katika siku hizo za Nuhu, uovu wa mwanadamu ulipokuwa umevuka mipaka. Watu wakawa wakila vile ambavyo Mungu alisema msiri. Mungu akaacha wazi mlango wa rehema kwa miaka moja na ishirini ili ndani ya miaka hiyo watu waubiriwe na mwinjilisti Nuhu wakitii waishi wa kiasi wafe baada ya maubiri ya miaka moja na ishirini huyu mwinjilisti Nuhu alipotoa wito wakaitikia watu wa nane tu akiwemo na yeye mwenyewe ndipo Mungu akamwagiza ya kwamba aingie katika safina pamoja na wanyama na ndege kwa maelekezo haya mwanzo saba, mstari wa pili msomaji katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba, mume na mke na katika wanyama wasio safi wawili wawili mume na mke hapa ni kusema Nuhu aliwafahamu vema wanyama walio safi na wasio safi kwa majina na kwa maumbile baada ya galika wacha Mungu wa wakati huo wakaendelea kumtukuza Mungu kwa kula kile alichosema kula na kujiepusha na kile alichosema usire baada ya Nuhu akafuatia Ibrahimu kwa ucha Mungu uliotukuka akafanywa awe baba wa mataifa mengi ili jamaa zote za dunia wabarikiwe ikiwemo na Tanzania lakini uzao wa Ibrahimu ambao ungepokea neno la Mungu na kulipeleka dunia nzima juu ya tabia na mapenzi ya Mungu uzao huo ukapelekwa kwanza nchini Misri na kuwa watumwa wa farao kwa miaka miaine, ndio hao wana wa Israeli unaowasikia kwa hiyo kwa miaka miaine, wakasahau sheria za Mungu wa baba zao Ibrahimu Isaka na Yakobo kwa miaka miaine, wakaitumikia miungu migeni kwa miaka miaine, wakala vyakula najis Walipomlilia Mungu na yeye akawatoa Misri. Mungu akawapa amri kumi na akawaagiza Musa na Haruni wawape Israeli yote sheria za vyakula ambazo Biblia inasema katika Ezekiel 20 mstari wa 13 kwamba mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Unajua ndugu msikilizaji, kuna watu watakwambia ya kwamba sheria za vyakula zilikuwa za Wayahudi tu. Sikiliza. Wakati Musa anazitaja sheria za vyakula kwa mara ya pili. Alisema hivi katika kumbukumbu ya Torati, sura ya 14, ule mstari wa kwanza hadi wa tatu. Mstari wa kwanza msomaji, ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu. Kwa nini? Kwa kuwa huu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo, usile kitu chochote kichukizacho. Haya, baada ya hapo agano jipya likaja. Lilisemaje? Wagalatia tatu, mstari wa 26 na 29. Msomaji, Ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ile ahadi. Kwa hiyo wajibu wetu ni kula chakula najis. Hapana. Badala yake, Waebrania 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Na huo nini darasa? Na huo utakatifu. Ambao? Ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Somaji, hebu tukumbushe tulichoambiwa katika kumbukumbu ya Torati ile sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu. Kwa nini? Kwa kuwa huu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo, usile kitu chochote kichukizacho. Haya, watu wa Mungu mnaonisikiliza. 
Hapa neno takatifu katika agano la kale linamkataza mtakatifu asiye nini darasa? Asiye kitu chochote kichukizacho. Tunakwenda pamoja? Ndio. Haya. Na sasa katika agano jipya tunaagizwa tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote na nini darasa? Na, na huo utakatifu. utakatifu ambao ili uupate torati imekuagiza usile kitu chochote kichukizacho. Je, ukila kwa makusudi utaendelea kubaki mtakatifu? Hapana. Kuna mtu atamuona Mungu kwa mtaji wa ulafi huu? Hapana. Neno limesemaje? Hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Asipokuwa na nini? Huo utakatifu. Darasa, tunakwenda pamoja? Ndio. Mtu wa Mungu nenisikiliza ili wewe uwe mtakatifu. Nishariti mwili wako ule vyakula vitakatifu na utende matendo matakatifu. Ndio maana Biblia inatuambia katika Wakorintho ya kwanza sura ya 6 mstari wa 19 kwamba miili yetu ni nini darasa? Ni hekalu la roho mtakatifu. Somaji tusomee Wakorintho ya kwanza sura ya 3 mstari wa 17. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Sasa kwa kuwa Mungu mwenyewe ndiye aliyeumba viumbe vyote, vinavyokula na vinavyoliwa, ili mpendeza basi, awapambanulie watu wake tofauti iliyopo kati ya vyakula vilivyo vichafu na vilivyo safi. Kwa hekima yake, muumbaji, mtakatifu wa Israeli, akasema, mtavitambua kwa jinsi ya maumbile yake. Maumbile hayo ni yapi? Twende kwenye kitabu cha mambo ya Walawi, sura ile ya 11, tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 47, hatua kwa hatua. Mstari wa kwanza msomaji Mungu akasema na Musa na Haruni. Nani akasema? Mungu akasema na Musa na Haruni. Darasa, ni muhimu izingatiwe mapema hapa kwamba hiki kitakachosemwa na Musa na Haruni kuambia watu wa Mungu kimetoka kwa Mungu mwenyewe. Sawa sawa darasa? Ndio. Tukisikiliza sasa. Fungu la pili. Semeni na wana wa Israeli mkiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Haya, darasa sikilizeni sasa habari ya wanyama. Mstari wa tatu. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua, hao ndio mtakao wala. Fungu la Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua, na katika wale walio na kwato, ngamia. Fungu la sita. Sungura. Kwa nini? Kwa sababu hucheua, lakini hana kwato. Fungu la saba. Na nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu yeye anazo kwato, lakini hacheui. Yeye ni najis kwenu. Fungu la nane. Msile nyama yao hao ni najis kwenu. Fungu la tisa. Katika hao walio ndani ya maji. Hiyo ni kwa habari ya samaki. Twende. Katika hao walio ndani ya maji, mtakula hawa. Kila aliye na mapezi na magamba. Kila aliye na nini? Kila aliye na mapezi na magamba. Ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Fungu la kumi. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito katika hao waendao majini hao ni machukizo kwenu. Vipi kuhusu ndege? Fungu la 13. Kisha katika ndege hao watakuwa ni machukizo kwenu. Hawataliwa ndio machukizo. Tai 14. Mwewe 15. Kunguru kwa aina zake 16. Mbuni 17. Bundi 18. Mumbi kwa aina zake. Humo ndimo alimo bata 19. Popo Ishia kwanza hapo. Je, kwa habari ya wanyama waendao kwa vitanga kama vile mbwa au nyani au kima, soma fungu la saba msomaji. Tena katika kila mnyama aendaye kwa vitanga vyake. Katika hao wanyama wote waendao kwa miguu minne, hao ni najis kwenu. Je, vile vitambavyo? Soma fungu la na mbili. Tena katika vitu vile vitambavyo juu ya nchi, hivi ni najis kwenu. Panya na mjusi kwa aina zake. Kila aendaye kwa tumbo lake na kila aendaye kwa miguu mingi. Hamta vila kwa kuwa ni machukizo. Sasa mtu wa Mungu nene sikiliza. Ninapenda uwe makini kwa matamko yafuatayo. Tamko la kwanza. Kwa kuwa hili ni agizo la Mungu katika Torati. Na Biblia inasema ni rahisi kwa mbingu na inchi kutoweka kabla yodi moja au nukta moja ya Torati kutoweka. Ni kusema agizo hili bado lipo. Ila basi, akiwepo mwanadamu yeyote ambaye kwa ulafi atalemewa na kula vyakula najisi, asitarajie kuwa neno la Mungu litamtetea haiwezekani. Kila andiko litamgeuka na leo ndio siku ya kuthibitisha hilo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia kipindi hiki cha Moya chunguza maliko. Naam, hilo tamko la kwanza. Tamko la pili. Mtume Paulo anatuambia waziwazi wazi katika kitabu cha Warumi sura ya saba, ule mstari wa saba na mbili. Anasema hivi, somaji, fungu la saba. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati isingalisema usitamani. Fungu la 12 basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Darasa, hapa ni kwamba kama Torati ni takatifu na ile amri ya kutuzuia watakatifu tusile vitu vichukizavyo ni takatifu mm-hmm. na ya haki mm-hmm. na njema. 
basi mtu awa yeyote afundishaye kinyume cha neno hili ama amelemewa na ulafi au anapingana kwa makusudi na mtakatifu wa Israel ambaye ni Mungu mwenyezi hivyo basi tahadhari ichukuliwe na kila apendaye kuiokoa nafsi yake ili isije ikalemewa na ulafi siku ile ikaja ghafla kama mtego unasavyo sasa yapo mafundisho potofu mafundisho gani darasa mafundisho, mafundisho potofu. potofu ambayo yanawadanganya watu wa Mungu makanisani wapi makanisani watu wa Mungu waamini kwamba Yesu alipokuja alitangua Torati na hivyo kuondoa amri iliyohusu vyakula najisi na vyakula safi Yesu mwenyewe anasemaje juu ya kutangua Torati Matayo tano, mstari wa saba. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii la sikuja kutangua bali kutimiliza Tulilete ili sasa kwenye chakula kwa kuwa Yesu hakuja kuitangua Torati bali kutimiliza ni kusema yeye mwenyewe alikula chakula gani darasa kilicho safi na kwa hivyo hakula chakula kilicho najisi na wanafunzi wake walikula nyama ya wanyama walio safi wenye nini wenye kwato na wanaofanya nini wanaocheua na walikula samaki gani wenye mapenzi na magamba ni kusema hawakula wanyama waenda kwa vitanga vyao kwa hiyo hawakula nguruwe hawakula popo hawakula nyoka hawakula mjusi sasa katika Mariko sura ya sita, ukienda mpaka ya saba, Biblia inasema kwamba siku moja mafarisayo na waandishi wakamfuata Yesu ni nini walichokiona Mariko saba, mstari wa pili. wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najis Darasa neno limesema wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula najis Hapana wakaona wengine wanakula nguruwe Hapana eh Hapana Wakaona wengine wanakula nguru? Hapana. Wakaona wengine wanakula kambale? Hapana. Bali wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono gani? Mikono najis. Kwa hiyo darasa, chakula hakikuwa najis, bali mikono isiyonawiwa. Ndio hiyo kinajis nini? Chakula kilichokuwa safi. Kwa nini? Mariko saba, mstari wa tatu. Kwa maana mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mpaka kiwiko, hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Fungula tano basi wale mafarisayo na waandishi wakamuuliza mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee bali hula chakula kwa mikono najis Yesu anawajibuje Mariko saba, mstari wa sita, hadi wa nane. akawaambia Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki kama ilivyoandikwa watu hawa unieheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Mstari wa 14 hadi 15. Akawaita mkutano tena akawaambia, "Nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajis, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu." Wanafunzi wake walipomsikia, wakajua kuwa amezungumza kwa jinsi ya mfano. Walipotaka kujua habari za huo mfano, aliwaambiaje? Mariko saba, ule mstari wa 18 na 19. Akawaambia, "Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni?" Huyo ni Yesu anasema. Kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Rudia tena maneno hayo msomaji. Kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote. Aha. Wanadarasa wenzangu mpo hapo? Tupo. Sasa ndugu msikilizaji yale maneno ya mwisho ya fungu la 19 yanayosema kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Je, hayo maneno yalisemwa na Yesu? Darasa. Hapana. Haya hayakuwa maneno ya Yesu. Yalisemwa na Mariko aliyekuwa mwandishi. Na aliyasema miaka ishirini baada ya kuwa Yesu amekwisha kwenda mbinguni. Sasa Mariko alimaanisha nini alipoandika kuwa kwa kusema hivyo Yesu alivitakasa vyakula vyote. Tuko darasani. <laughs> Hebu kwanza tumsikie Yesu akisemea jambo hili katika matayo 15 ule mstari wa 19 hadi 20. Msomaji? Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uwaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo ya mtiayo mtu unajis. Lakini kula kabla hajanao mikono hakumtii mtu unajis. Darasa, Yesu amesema lakini mtu kula nguruwe hakumtii unajis? Hapana, hajasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Torati imesema nguruwe ni najis. Je, alisema kula vyakula najisi hakumtii mtu najis? Hapana, hajasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Torati imesema hivyo ni vyakula najisi. Bali Yesu alichozungumzia ni nini? Kula kabla mtu hajanao mikono. Ni nini? Kula kabla mtu hajanao mikono. Kwamba huko hakumtii mtu najisi. Na hicho ndicho Mariko alichomaanisha. Amen. Si kwamba Yesu alivitakasa vyakula vilivyokuwa najisi kwa maumbile 
Hivi hata we mwenyewe waweza kuwa shahidi. Ukanisikilize. Darasa, je mashtaka ilikuwa kwamba kwa nini wanafunzi wako wanakula vyakula najis? Hapana. Je mashtaka ilikuwa kwamba kwa nini wanafunzi wako wanakula nguruwe? Hapana. Je mashtaka yalikuwa kwamba kwa nini wanafunzi wako wanakula samaki wasio na magamba? Hapana. Bali mashtaka yalikuwaje? Msomaji Mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee bali hula chakula kwa mikono najis? Na mwenye kubisha akiamini kwamba vyakula najis vilitakaswa na muuliza swali hili na ajibu mbele ya Mungu wake. Kama Yesu alivitakasa vyakula vyote vikiwemo na vile vilivyokuwa najis, je, nguruwe alianza kucheua? Darasa, jibu nilo. Hapana. Je, nyani au mbwa walipata kwato na wakaanza kucheua? Hapana. Je, nguru na kambale waliota magamba na mapezi kule baharini na ziwani na mitoni? Hapana. Je, nyoka aliacha kutembelea tumbo? Hapana. Mm. Tumia akili asili. Mhm. Kwa hiyo darasa, Yesu alichokitakasa ni vyakula najisi kwa maumbile yake. Hapana. Bali alitakasa vyakula safi ambavyo ambavyo mapokeo yalivifanya najisi kutokana na nini? Kutokana na kuvira bila kunawa mikono. Kwa hiyo pale Mariko amzungumzia hapo Yesu kwamba kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote, alichomaanisha mwandishi huyu ni juu ya vyakula vingapi darasa? Vyote. Ambavyo ni vipi? Vilivyoaminiwa kuwa vimenajisiwa kwa kuliwa kabla ya nini darasa? Kabla mtu hajanawa mikono. Aliye nasikia na kusikia? Nasikie. Semeni darasa. Moyo chunguza Mariko. Amen. Kwa hiyo hilo fungu limewacha kwenye mataa lugha ya mitaani kwetu wale wote wanaolitumia kuhalalisha ulaji wa vyakula najis. Ila basi akitokea kinganganizi basi ujue mwenzetu huyo analemewa na ulafi. Jambo ambalo Yesu anatuambia tujiepushe nalo. Amen. Twende kwenye fungu la pili linalotumiwa kutetea vyakula najis kwamba ni ruksa kuliwa. Matendo ya mitume sura ya kumi, mstari wa 15. Somaji kwa ufupi. Vilivyotakaswa na Mungu usivite wewe najis. Mpendwa ukitaka kudanganyika kwa fungu hili wewe lisome na kulichukulia kama lilivyo lakini kama unataka kulielewa vizuri wewe soma kisa chote kilicholileta kuanzia lile fungu la kwanza hadi la 28 wapendwa muhitasari wa kisa hiki ni kwamba Petro alikuwa amekwenda Yafa kwa mtu aitwaye Simoni kama saa sita hivi mchana Petro akapanda juu darini kwenda kuomba Biblia inasema wakati akiwa huko darini akaumwa njaa na akataka kula Biblia imesema lakini wakati wenyeji wake wakimwandalia chakula huku chini jikoni Biblia inasema roho yake ikazimia huko darini nini kilichotokea katika kuzimia kwake matendo ya mitume sura ya kumi, fungu ya moja na mbili. msomaje akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake nne hata nchi ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani fungu la tatu. kisha sauti kamjia kusema ondoka petro uchinje ule ni kusema katika vilivyoshushwa kutoka mbinguni kwenye kile kitambaa ilikuwa ni pamoja na paka Sasa upige picha uone na kusikia Petro akiambiwa ondoka Petro umchinje paka huyo ule kisa una njaa na umezimia <laughs> Nguruwe Ondoka Petro uchinje nguruwe huyo ule Panya Ondoka Petro uchinje panya huyo ule <laughs> Kiboko Ondoka Petro, uchinje kiboko huyo ule. Mm. Mbwa. Ondoka Petro, uchinje mbwa huyo ule. <laughs> jogo. Ondoka Petro, uchinje jogo huyo ule. <laughs> Farasi. <laughs> Ondoka Petro, uchinje farasi huyo ule. <laughs> bundi. Ondoka Petro, uchinje bundi huyo ule. Punda. Ondoka Petro, uchinje punda huyo ule. Kondo. Ondoka Petro. Uchinje kondo huyo ule. Mhm. Bata. Ondoka Petro, uchinje bata huyo ule. <laughs> Ngombe. Ondoka Petro, uchinje ngombe huyo ule. Tumbili, akiwemo na bega. <laughs> Hii 
Hiyo ni rali yako Petro. Usitishwe na sauti yake. Ondoka umchinje tumbili huyo ule. <laughs> Mamba. Usiogope magamba yake wala sura yake wala meno yake. Ondoka Petro. Uchinje mamba huyo ule. Hmm? Tembo. Ondoka Petro. Uchinje tembo huyo ule. Hmm? Chui. Ondoka Petro. Uchinje chui huyo ule. Mbuzi. Ondoka Petro. Uchinje mbuzi huyo ule. Mbwa mwitu. Halali yako hiyo. <laughs> Ondoka Petro. Uchinje mbwa mwitu huyo ule. Simba. Usimwogope, ustatemeke. <laughs> Ondoka Petro, umchinje simba huyo ule. <laughs> Fisi, hali ya kufurahia mifupa. <laughs> Ondoka Petro, uchinje fisi huyo ule. <laughs> chura. Ondoka Petro, uchinje chura huyo ule. <laughs> Dubu. Ondoka Petro, uchinje dubu huyo ule. Tai. Ondoka Petro, uchinje tai huyo ule. Nyoka. Ondoka Petro, uchinje nyoka huyo ule. Mm. Darasa, mpo hapo? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Yeye yeah, akajibuje? Hasha bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Nikusema, e eh, Mungu wangu. Kama ni kuchinja, nitachinja jogoo au ngombe au kondoo au mbuzi. Maana hao ni safi. Lakini kwa habari ya wale wengine? Hasha bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. 15. Sauti kamjia mara ya pili ikimwambia vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. 16. Jambo hili lilitendeka mara tatu kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Sasa kumbuka mtu wa Mungu kwamba kwanza Petro alikuwa amezimia ili aonyeshwe maono. Pili ni kweli alikuwa na njaa lakini kwa hili wenyeji wake wakawa wanamwandalia chakula jikoni. Tatu wakati maono yamekwisha na wanyama wote wamerudi mbinguni Petro akazinduka akateremka kutoka darini. Hana kisu mkononi, hana sufuria, hakuna ambapo amepika, hakuna ambapo amechinja. Anashuka aje ali chakula kilichoandaliwa na wenyeji wake. Sasa Biblia inasema akatafakari juu ya maono hayo. Napiga picha Petro akikumbuka neno la Bwana ambalo wewe ukilitaka liko katika Zaburi 92 ule mstari wa 5 na wa 6. Nalo linasema msomaji, "E Mungu, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu." Kwa Petro akamuliza Mungu kimoyo moyo, "Bwana wangu, Mungu wangu, ni nini maana halisi ya maono haya? Umeniambia kuchinja, nikakataa, maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi." Na hata kama ningechinja wanyama wote hao ningewapikia katika sufuria au chungu gani? Hebu piga picha hii darasa twende pamoja. Petro kwanza amchinje nani? Tembo. Na kisha amles, ndio? Ndio. Alafu kisha mchinje popo. Kisha chatu. Kisha konokono. Kisha mjusi. Kisha tumbili. Kisha fisi. Kisha mbwa. Kisha paka. Kisha kobe. Kisha punda. Kisha panya. Hmm. Angeweka tumbo gani yeye mtu mmoja? Inaingia kichwani darasa? Hapana. Kwa hiyo Petro alichokigundua ni kwamba hayo maono yalikuwa ni nini darasa? Mafumbo makubwa ambayo mtu mjinga hayatambui hayo wala wala mpumbavu hayafahamu. Naam, nini kilifuatia basi? Matendo ya mitume sura ya kumi, ule mstari wa saba hadi ishirini. Msomaji hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono haya aliyoyaona? Wale watu waliotumwa na Cornelio wakasimama mbele ya mlango. Mstari wa 18 wakauliza kwamba Simon aitwaye Petro anakaa humo. 19 na Petro alikuwa akiafikiri yale maono. Roho akamwambiaje? Roho akamwambia, "Wako watu watatu wanakutafuta." 20 Basi ondoka ushuke ufuatane nao, usione tashwishi kwa maana ni mimi niliyewatuma. Wapendwa, Biblia inasema Petro akaondoka nao. 
na siku ya pili akawasili Kaisaria nyumbani mwa Kornelio mtu ambaye hakuwa Myahudi bali mtu wa mataifa kama wewe na mimi wakasalimiana pale asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ni kusema amani na rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe kwako Kornelio Kornelio akaitikia alaikum salam taala wabarakatuh ziwe na kwako pia mtumishi wa Mungu Petro baada ya salamu Petro akasema kitu fungu la 28 matendo sura ya kumi. akawaambia ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea lakini Mungu amenionya nisimwite mtu wa waye yote mchafu wala najis. Ha? Kumbe maono ya Petro yalimaanisha watu wa mataifa yote ulimwenguni, yani kila taifa, kila kabila, kila lugha na jamaa. Kwa hiyo sauti iliyomjia ikisema ondoka Petro uchinje, ilikuwa ni sauti ya Mungu ikimwambia ondoka Petro, uende ukaihubiri injili kwa watu wote bila kuwabagua ukianzia nyumbani mwa Kornelio. Haleluya darasa. Amina. Kwa hiyo fungu hili hali halalishi na halitaharalisha vyakula najisi ila akipatikana kinganganizi ujue analemewa na ulafi. Mhm. Hebu twende kwenye fungu la tatu linalotumiwa kutetea vyakula najisi. Wakorosai mbili mstari wa 16. Basi mtu asiwa hukumu ninyi katika vyakula au vinywaji. Tumesema leo ni habari ya vyakula tu. Haya, hili nalo ni jepesi kueleweka. Mtume Paulo hasemi kuwa mtu asiwafundishe au mtu asiwaonye juu ya vyakula au vinywaji najis. Hmm. Msomaji, tusomee Timotheo ya pili sura ya nne ule mstari wa pili hadi wa nne. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa nini? Mstari wa tatu maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti Fungu la nne Nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadithi za uongo Ndugu wapendwa tunapowahubiri watu wa Mungu waishi maisha matakatifu yenye kiasi Tunapowafundisha huku tukikemea na kukaripia kwa huruma Hatufanyi hivyo kwa kuwa hukumu bali kufanywa ziache nini darasa tamaa za mwili ikiwa ni pamoja na kujiepusha na nini vyakula najisi ambavyo ni nini ni machukizo kwa Mungu na tunafanya hivyo kwa upendo kabla haujafika wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima na kabla hawajajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli na kuzigeukia hadithi za uongo kwa hiyo hata hilo fungu la tatu nalo haliaralishi ulaji wa vyakula najisi ila basi akipatikana kinganganizi ujue analemewa na ulafi Twende fungu la 4 linalotumiwa kutetea vyakula najis. Wa Korintho ya kwanza, sura ile ya kumi. mstari wa 25 na 27. Mstari wa 25 Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. 27 Na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Wapendwa sikilizeni watu wa Mungu. Soko linalotajwa katika fungu la 25 lilikuwa ni soko la nyama. Soko la nini darasa? Soko la nyama. Na liliitwa kwa Kiyunani makelon. Soko hilo halikuwa la kila aina ya bidhaa kama vile ndizi au mitumba au mazao ya nafaka. Hapana. Lilikuwa ni soko la nini darasa? Soko la nyama. Sasa, upekee wa soko hili ulitokana na nini? Ni kwamba mji wa Korinto ulikuwa na historia ya kuabudu sanamu. Watu walipotaka kutoa sadaka kwa sanamu walikwenda sokoni hapo wakanunue nyama za wanyama waliochinjwa kwa ajili ya sadaka hizo. Wanyama hao walikuwa ni ng'ombe, walikuwemo kondoo na mbuzi. Wanyama ambao katika Torati walikuwa ni wanyama safi maana walikuwa na kwato zilizopasuliwa katikati na wenye kucheua. Tuko pamoja darasa? Ndio. Sasa katika mji wa Korinto Mtume Paulo akawa amefungua kanisa pale. Na waumini wapya wakawa wanasutwa na dhamiri zao kununua nyama ya wanyama walio safi lakini waliochinjwa kwa ajili ya sadaka kwa sanamu kwa sababu ya dhamiri. Wakristo hao wakawa wana sita, sita kununua nyama hiyo huko sokoni. Si hivyo tu, wengine wakalazimika kuuliza uliza maswali kama polisi, vipi nyama hii imechinjwa kwa kusudi gani? Kama muuzaji alisema ilichinjwa kwa ajili ya sadaka kwa sanamu. Wakristo hao walisusia wasinunue kwa ajili ya dhamiri. Lakini ususiaji huo ukaathiri biashara ya wauza nyama. Nyama ikakosa soko. Sasa ili kuepuka hasara, wauza nyama nao wakabuni mbinu. Mkristo akija na akauliza, "Hii nyama ni kwa ajili ya sadaka ya sanamu?" Muuliza nyama anajibu, "Hapana." Na kumbe ni kwa ajili hiyo ila amedanganya, asikose kipato. Mhm. Ngoja mfano wapa hapa nyumbani. 
Siku moja katika hoteli moja wapo ya Relwe pale Tabora iliyokuwa ikijulikana zamani kama Tabora Hotel. Mteja aliingia pale akaagiza wali kwa kuku. Mhudumu akaleta. Mteja alipona nyama akauliza, "Mhudumu, huyu ni jogoo au ni jike?" <laughs> Yule mhudumu akadua, "Hana hakika." <laughs> Kisha akaamua tu aseme, "Huyu ni jogoo, kosa." <laughs> Kusikia hivyo, mteja akasema, "Rudisha, sitaki jogoo. Mimi nataka uniletee jike." Ha, mhudumu akaenda jikoni akamwambia yule mpishi mkuu bwana habari ndio hiyo mpishi mkuu akasema usiwe na pressure lugha za mitaani hizo akabadilisha sahani akaongezea mchuzi akaweka na sombe lugha ya Kongo hiyo ndio ile mboga inayoitwa kisamfu akaweka sombe akampelekea mteja nyama ile ile na kumwambia haya mzee jike limepatikana hili hapa la mteja alipoona hivyo akapokea akafurahi akasema ndio ndio hii safi sana hii hii ndio nataka <laughs> nini hicho Dhamiri. Kwa hiyo kutokana na dhamiri, Mtume Paulo akawaambia wa Kristo wa Korinto kwamba kama muuza nyama, hakuambii sawa sawa juu ya nyama hiyo. Msiende sokoni mkiuliza uliza, maana waongo wakijitokeza. Mtaitofautishaje nyama ya kawaida na iliyo kwa ajili ya sadaka kwa sanamu? Si hivyo tu. Mtume Paulo akawa awali amewaandikia wa Kristo hao wapya akisema hivi, wa Korinto ya kwanza sura ya nane, zile fungu la 4 na saba. Msomaji, fungu la nne. Basi, kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Fungu la saba. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu. Hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu hunajisika. Kwa hiyo kutokana na ufahamu wake juu ya sanamu zisivyokuwa kitu mbele ya Mungu. Mtume Paulo akawaandikia waumini hao akisema hivi, wa Korintho ya kwanza sura ya kumi, ule mstari wa 27 hadi 28. Msomaji. Na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda kuleni kila kitu kiwe kwacho mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Fungu la 28. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka msile kwa ajili yake yeye alioonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Bwana apewe sifa. Amina. Mtu wa Mungu nani sikiliza? Mafungu haya <laughs> hayaruhusu kabisa kabisa ulaji wa vyakula vilivyo najis. Tena Mtume Paulo amesema wazi kabisa kwamba kama mtaambiwa kwamba nyama ya wanyama walio safi imetolewa iwe sadaka kwa sanamu, darasa msile. Ndio, msile. Na kama kuna mafungu ambayo yanasisitiza utakatifu katika vyakula, ni haya. Haleluya darasa. Amen. Lakini akipatikana kinganganizi wa kuyatumia mafungu haya, ujue analemewa na ulafi. Mhm. Twende kwenye fungu la tano linalotumiwa kutetea vyakula najis. Wa Korintho ya kwanza sura ya kumi, mstari wa moja. Basi, mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Darasa, kwa akili ya ucha Mungu, jehili fungu linaunga mkono kuliwa kwa vyakula najis? Hapana. Ni shetani tu anayetaka watu wa Mungu waamini kwamba wanaweza kutenda neno lolote kama vile kuzini au kuiba au kusema uongo au kupiga wake zao au kutoheshimu waume zao au mwanamume kuwa mwanamume mwenzake au mwanamke kuakiana mwanamke mwenzake mradi tu wafanyapo hivyo eti wafanye kwa utukufu wa Mungu. Ni utukufu gani huu? Huo ni ushetani paka Yesu atakuja utakuwa ni ushetani. Huo si utukufu wa Mungu. Na mafundisho ya jinsi hiyo yametoka kuzimu. Mtume Paulo anaposema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni hivyo kwa utukufu wa Mungu ana maana kwamba ninyi kama wakristo ninyi kama watakatifu wa Bwana mliokuombolewa na kurejeshwa katika utakatifu aliokusudia Mungu tangu mwanzo alipomuomba Adam hivyo hivyo basi mtukuzeni katika mili yenu kwa kula kile alichosema kula kwa kunywa kile alichosema kunywa na kwa kutenda kile alichosema tenda haleluya darasa amen kwa ni kusema Mlapo epukeni vyakula najis. Mnywapo epukeni vinywaji najis. Mtendapo lolote epukeni lilo na mashukizo mbele za Bwana. Kwa nini? Kwa maana mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Ni Wakorintho wa kwanza, sura ya sita, ule mstari wa 19. Kwa hiyo basi, neno hili takatifu Lisemapo kwamba mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni hivyo kwa utukufu wa Mungu. Hili nalo halialalishi na halitaalalisha ulaji wa vyakula najis. Ila akipatikana kinganganizi, ujue analemewa na ulafi. Mhm. Tuje sasa kwenye fungu la sita, Warumi 14 mstari wa sita. Msomaji, yeye adhimishaye siku, huyadhimisha kwa Bwana. Naye alaye hula kwa Bwana. Kwa maana amshukuru Mungu 
tena asiyekula hali kwa Bwana naye pia amshukuru Mungu Mtoa Mungu nini sikiliza ukitaka kujielewa fungu hili tuanze kwanza na lile fungu la nne Somaji wewe u nani unemu hukumu mtumishi wa mwingine Hapa kinachozungumziwa ni hukumu Yesu alisema usihukumu usije ukahukumiwa Hiki ndicho anachokihubiri mtume Paulo u nani wewe unemu hukumu mtumishi wa mwingine Kwa Bwana wake mwenyewe yeye usimama au huanguka Naam atasimamishwa Fungu la tano msomaji Mtu mmoja afanye tofauti kati ya siku na siku. Ni kusema usimuhukumu. Mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Usimuhukumu. Fungu la sita. Yeye adhimishaye siku, huiadhimisha kwa Bwana. Usimuhukumu. Naye alaye hula kwa Bwana. Usimuhukumu. Kwa maana amshukuru Mungu. Usimuhukumu. Tena asiyekula hali kwa Bwana. Usimuhukumu. Naye pia amshukuru Mungu. Usimuhukumu. Unaona? Afundishacho mtume Paulo ni kwamba mtu awaye yote asimuhukumu mwenzake. Lakini mtume Paulo hajakataza mtumishi wa Mungu kufundisha neno la Mungu kwa watu wa Mungu kipi ni chakula kisafi na kipi ni najis. Ole wake mtumishi huyo ambaye hata litenda hilo. Ezekiel 33 mstari wa kwanza hadi wa tisa. Somaji. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako uambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlizi wao. Ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo apige tarumbeta na kuonya watu basi mtu awe yote aisikiae sauti ya tarumbeta wala haonywi upanga ukija na kumondoa damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe Fungu la saba basi wewe mwanadamu basi wewe mwinjilisti we mchungaji we padri we paroko we askofu nimekuweka kuwa mlizi kwa nyumba ya Israeli mhm basi ulisikia neno hili kinywani mwangu ukawape maonyo yangu ukawape nini ukawape maonyo yangu mtu wa Mungu naye nisikiliza kuwapa maonyo watu wa Mungu ndiko kulipelekea Yesu kuwafanya wengine ndani ya kanisa lake kuwa mitume wengine kwa manabii wengine kwa waingilisti wengine kwa walimu na wachungaji ndivyo neno linavyosema katika Efeso 4 mstari wa 12 kazi yao ni kuonya watu wa Mungu kazi yao si kuhukumu bali hapa neno linamwambia kila mchungaji au kila mwingilisti ya kwamba Nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Mhm. Basi ulisikia neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Darasa, ukawa hukumu. Hapana. Mhm. Hapana. Bali, ukawape maonyo yangu. Fungu la nane. Nimwambia hapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe usemi neno la kumuonya mtu huyo aiache njia yake. Nawe usemi neno la kumuonya mtu huyo aache vyakula najisi, maana hiyo ndiyo njia yake mbaya. Nini kitatokea? Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake. Mm. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Fungu la tisa. Walakini ukimonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake kusudi iache, Ehe. wala yeye asiiache. Naam. Atakufa huyo katika uovu wake. Mm-hmm. Lakini wewe umejiokoa roho yako. Jamani, tuacheni tuokoe roho zetu kwa kuwaonya watu. Hatuhukumu watu. Huo ndio muktadha wa mafungu hayo ya Warumi sura ya 14 lile fungu la tauna la sita. Haya si mafungu ya katazayo maonyo bali hukumu. Na sisi hatuhukumu mtu. Amen. Sasa ulisikia hili baada ya kuwa tumewaonya watu. Kumbuka hukumu ni lazima Yesu ailete. Mathayo 24 mstari wa 40. Wakati ule watu wawili watakuwa kokondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Ni nani hawa watu wawili? Ni uwakilishi wa yale makundi mawili katika ile fungu la Warumi 14 ule mstari wa sita. Mmoja hula kwa Bwana, mmoja hali kwa Bwana. Kwa lazima mmoja atwaliwe na mwingine aachwe. Mhm. Darasa Mpo hapo? Ndio. Semeni sasa. Mwayachunguza maliko. Kwa hiyo, fungu la Warumi 14 mstari wa sita nalo limewacha kwenye mataa wale wote wanaolitumia kuwalalisha ulaji wa vyakula najis. Ila akitokea kinganganizi, basi ujue mwenzetu huyo analemewa na ulafi. Naam, naamini leo ni utimilifu wa mithali ya wahenga isemayo siku ya kufanyani, miti yote hutelesa. Ile roho ya udanganyifu ambayo kwa miaka mingi imewadanganya watu wa Mungu makanisani wanukuu mafungu haya kwa uerevu kumbe yanawapoteza roho hiyo ambayo iliingia mioyoni mwao kama mwamba lift sasa inatafuta milango saba ya kutokea ngoja sasa tuifuate na kuifukuza mpaka lile fungu la mwisho fungu la saba ambalo linatumiwa kutetea vyakula najis Temoto ya kwanza sura ya ine, mstari ule wa nne hadi wa tano. msomaji mstari wa nne kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Subiri msomaji. Darasa. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni chakula. Hapana. Hmm? Hapana. <laughs> Ndivyo nenda nasema? Hapana. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani. Fungu la tano. 
kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Hapa napo Biblia haijaalalisha na haitaalalisha vyakula na jinsi. Kwanza, kwa ili andiko hakuna panapozungumziwa habari ya chakula. Pili, Mtume Paulo anaposema kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, hamaanishi kwamba kila kiumbe kizuri ni chakula. Tatu, Mtume Paulo anaelewa kwamba tangu mwanzo wa uumbaji, kila kiumbe kilikuwa chema au kizuri kwa kusudi lake. Mhm. Biblia inasema hapo katika mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31 kwamba Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana ni kumaanisha uzuri wa kitu hicho kwa matumizi yaliyokusudiwa na Mungu alipokiumba kitu hicho ukasikilize kwa upande wa vyakula kila alichokiumba kwa kusudi la kuliwa na akasema hiki ndicho chakula chenu kilikuwa ni chema kwa kuliwa na si kwa kila kusudi kwa mfano mwanadamu ni mzuri wewe hapo ulipo ni mzuri iwe kwa umbo lako iwe kwa tabia yako lakini darasa mwanadamu ni wakuliwa na wanadamu wenzake? Hapana. Mwayachunguza maandiko. Haya, mawe ni mazuri. Tena anajenga na nyumba na mengine ndiyo Daudi aliyotumia kumua Goliath. Si ndivyo darasa? Ndiyo. Lakini mawe hayo ni ya kuliwa? Hapana. Sio ya kuliwa? Je, pale Ibilisi alipomwambia Yesu ageuze mawe yawe mikate, pendekezo lake lilikubalika? Hapana. Haleluya darasa. Amina. Nguruwe na panya ni wazuri kwa kusudi aliyoumbia Mungu. Lakini kusudi hilo si viumbe hao wawe chakula kwa mwanadamu mtu wa Mungu awaye yote. Ndio maana neno la Mungu likatangulia kuwatahadharisha hao wote walao panya na nguruwe kwa andiko hili lililo katika Isaya 66 ule mstari wa 16 na 17. Somaji kwa maana Bwana atateta na watu wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake nao watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Ni watu wa tabia gani hao mstari wa 17? Watu wale wajitakasao wa kila nyama ya nguruwe Wakisema ndiye mkuu wa meza au kitimoto. <laughs> na nini? Na machukizo. Wakiwemo mbwa, paka, punda, tumbili na nyoka. Na nini? Na panya. Anasemaje Bwana? Watakoma pamoja, asema Bwana. Eh eh, mjilisi. Darasa mmesikia hili? Ndio. Unaona? Shida iko wapi sasa? Isaya 43 mstari wa 27. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi. Ni nani huyo darasa? Ni Adamu. Alifanya dhambi gani? Alikula kile alichoambiwa na Mungu usire. Na wakalimani wako wameniasi. Ni watu gani hawa? Ni watu wanaolisoma neno la Mungu kisha wakalitafsiri kwa upotofu na hivyo kuwapoteza kondoo. Mhm. Ezekiel 22 mstari wa 26. Makuhani wake wameiharifu sheria yangu. Hawakuweka tofauti kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. <laughs> Unajua Biblia ina vitu eh? <laughs> Matayo 15 mstari wa 14. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Darasa, neno limesema kipofu akimwongoza kipofu mwenzake atatumbukia peke yake? Hapana. Bali watatumbukia shimoni wote wawili. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu, kwa neno tulilolisikia, ni hatari kwetu kulipuuza. Tujalie roho ya ushindi, tukurudie kwa maungamo na utuandae kwa uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Ndugu msikilizaji, je hii ni mara yako ya kwanza kusikiliza redio hii iliyo sauti ya matumaini kwa watu wote? Je, ungependa kuwasiliana na mwinjilisti Mukangara kwa msaada zaidi wa mambo ya kiroho? Ikiwa hilo ndilo hitaji lako, unaweza kumpata kwa simu zifuatazo. Voda 0767, Tigo 0715, Airtel 0784, namba ni 3169. Hebu wasiliana naye kwa ujumbe mfupi au mpigie moja kwa moja. Ni matumaini yetu kuwa umebarikiwa na kipindi hiki na kwamba Juma lijalo utawaalika wapendao nao wasikilize kipindi hiki na kubarikiwa. Kwa sasa endeleeni kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea. Hii ni Morning Star FM Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote.